Ilan sa mga tumatak na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas ang bagyong loleng noong 1998 na kumitil sa buhay ng mahigit tatlong daang tao. 2004, nanalasa naman ang bagyong yoyo. 2006 naman ang hagupitin ng bagyong paeng ang Northern Luzon. Ayan o baby, hindi lang yan gaulo. Sinundan nito ng bagyong reming kung saan mahigit pitong daan ang nasawi. Ipinakita naman ang bagyong Pablo noong December 2012 ang bangis ng 175 km per hour na hangin. Pero nitong Oktubre, pumasok pa si bagyong Santi na mas malakas pa sa bagyong Labuyo sa taglay na hangin 185 km per hour. Lahat ng mga bagyong ito labis na naminsala, nabansagan pang super typhoon ang ilan. Pero sa kategorya ng pag-asa, walang super typhoon. Mga taga-media lamang ang unang nagbansag nito sa mga napakalakas na bagyo. Pero kalaunan, inilalarawan na rin ang pag-asa na super typhoon ang mga bagyong umaabot ng 215 km per hour o higit pa ang lakas ng hangin. Sa Pilipinas kasi, tatlo lamang ang uri ng mga bagyo at base ito sa lakas ng hangin at hindi sa dami o lakas ng ulan. Sa kategorya ng pag-asa, tropical depression ang bagyo na may lakas ng hangin aabot sa 63 km per hour. Mas malakas naman dyan ang tropical storm. Typhoon na ang tawag kapag lagpas 118 km per hour ang lakas ng hangin. Pero ang ibang weather monitoring center tulad ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, may kategoryang super typhoon. Ito yung mga bagyong lampas 240 km per hour ang taglay na lakas na hangin. Ang papasok na bagyong Yolanda, super typhoon na sa kategorya ng JTWC. Sabi naman ng pag-asa, oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, baka umabot pa ng signal number 4 o lagpas pa ang itaas na babala sa ilang lugar. Grabe yung destruction na, yung mga matatangay pati ang mga puno uh, na matatanggal yung mga mga pananim and then yung mga uh, bubong matatanggal ganun siya ka, ano, kalakas At hindi lang matindi ang hanging dala ng Bagyong Yolanda malakas din ang ulang ibubuhos nito Medyo malaki na po yan kung mag landfall mo, po muna dito sa area po ng Eastern Visayas sa laki po niya naabutin niya rin po yung area ng Mindanao at ilang bahagi po ng Southern Tagalog. Kaya naman maaga pa lang binubugbog na tayo ng paalala ng mga otoridad. Maghanda at maging alerto.